ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ರಾಣಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಕರೋನಾ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಎಸ್ ಶುಭ್ರತ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಆಗ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಈಗ ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕಾದ್ರೂ ರಜಾ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತತ್ರ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಅಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕೇನೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಂತಾನೆ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಜಗತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ರೀತಿ ರೇಸಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾನಿರ್ಬೋದು ನೀವಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಂತ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿದೆ ನನ್ನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಯ್ಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಿಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಥರದ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂತು ಹಂಪ್ ಬಂತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಗ್ಗರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಕಾರು ಕೂಡ ಟಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಆ ಒಂದು ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಟಿ ವಿಲಿ ನೀವೊಂದು ಆ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಬಾಲ್ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ವ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂಥ ಈ ವೈರಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೌದು ಆದರೆ ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಓಕೆ ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮುಗ್ಗರ್ಸ್ ಕೆಳಗ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮನಲಿದ್ದಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಗಾಡಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇದಾರೋ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವೆ
ಈ ಮಕ್ಕಳ ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆಣ ಆಗುತ್ತೋ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಈ ತರ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೋವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರಿತಂಥ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊ ಆ ಒಂದು ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ನಾವು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇವತ್ತು ಕೇಸು ಹದಿನೈದು ಬಂತು ನಿನ್ನೆ ಹದಿನಾರು ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕಾರಿ ಆಗತ್ತಂತೆ ಅದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಈಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ವುಹಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಚ ಏನು ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ವೈರಸ್ ಅದು ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲೂ ಥರದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನೆಗಡಿ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಕೆಮ್ಮು ಅದ ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ರೋಗ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ
ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಶುಭ್ರತ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅದೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಜದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡದ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡದೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅದತ್ರ ರಜಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಖುಷಿನೇ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ರಜಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನದ ಇದು ಇದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಾಲೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶಾಲೆ ಇದ್ರೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬೇಡ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ ಈ ಬೋರ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಜಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಧಾನ ಕೇಳೋಣ ಏನಂತೆ ತಿಂಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನಾನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಊಟ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ದೈ ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ನಮಗೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ದಿನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ತುದಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಓದು ಬರೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀನು ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ಮರೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಓವನ್ ಏನು ಬೇಡ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಜಿಯೋ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಲ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಆಟಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏನಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಓಸಿಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಾ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ 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 ದೊಡ್ಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ರಜಾ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಆತಂಕ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಶಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಏಳು ವರ್ಷದ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಘಟನೆಗಳು ಇದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹದಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋರು ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಲೇ ಮನೋವೈದ್ಯರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾತ್ರೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಎರಡನೇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಸದಾ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಮಗು ಮಂಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಗು ಒಬ್ಬಳೇ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಗಾವನ್ನ ಇಡಬೇಕು ನೀವು ಅದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನಿ ಒಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬುಗುಡಿ ಅಂತ ಒಡವೆ ಇಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಸಹ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯಭೀತ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಬೋರ್ ಆಗದೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೋದ
ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದು ಯೋಗಾಸನದ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ಥರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಇದೆ ಮನೇಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನೋ ರೀತಿಯ ಭಯ ಈ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನೋ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಾಗಿದೆ ಯಾರೋ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೋನಾ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೆಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹದಿಹರೆಯೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂತು ಈಗ ನನ್ನಂಥವಳಿಗಾದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಈಗ ನನಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಿರ್ಚಾಡುವಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾರನ್ನೋ ಅಪ್ಪನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಊಟದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಠ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ರೊಚ್ಚಿ ಕೇಳೋದು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಗ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಈಗ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಮೋಷನಲಿ ವೆಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಇ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಥರ ಇಮೋಷನಲ್ ಇ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳರೇ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಕಿರ್ಚ ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಗುನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ